Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, vou do nom do culto GG há mais de 30 anos, professor de História, historiador, escritor e pós-graduado em História do Rio de Janeiro. O tema de hoje é muito importante para o universo do Odu. É sobre o Odu 8, Edionile. Mas antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu e-book, o Livro dos Exus. Esse livro foi feito para que vocês possam ser um pouco mais independente no trato e na lida com essa tão importante deidade africana. Bora para o tema. O do oito, Edionile, são oito búzios abertos e oito búzios fechados. Este Odu ele tem uma particularidade muito importante para o Babalaô, para o Zelador de Santo e para as pessoas que carregam ele de nascimento, na vida espiritual ou está sobre a influência né, presente deste Odu. Edionile é um Odu funfum, ele é um Odu branco. O principal orixá de Edionile é o Chaguiã. Uma das particularidades de Edionile, do 8, é ele ser a cabeça de guerra, o Lorogun. As pessoas que têm Edionile de frente, as pessoas que carregam esse Odu ou sobre sua influência, são muito fáceis de sair do sério. As pessoas se irritam com facilidade tem uma tendência a criar um tumulto por poucas coisas, por, pequenas, por pequenos aborrecimentos que poderiam ser levados de uma outra forma mais suave, mas pela influência do Odu, transforma aquilo numa fogueira, num caldeirão fervente. Esse Odu 8 ele é muito difícil de se lidar. Por que, que eu falo isso? Porque ele é o meio do oráculo. Ele, às vezes, subjuga os outros Odus regente do jogo. Então, para se cuidar do oito, de Edionile, tem que se ter muito conhecimento. Lembrando, uma das partes mais importantes de Edionile é que não se faz ebó com frequência de Edionile. Eu vejo as pessoas é, é, fazendo ebó aí, como se faz ebó do 4, do, do 7, do 11, do 9. E de Unile não se faz ebó toda hora. Principalmente, para se fazer um ebó de Unile, ele tem que sair três vezes no mesmo jogo. Mesmo que ele seja o mandante, só saia uma vez, você não pode fazer o ebó dele. Se você fizer isso, você vai arrasar a sua vida e a vida do seu consulente. O 8, ele tem uma propriedade em particular excelente para a pessoa, porque ele traz uma proteção espiritual muito forte quando este Odu está no positivo. Uma das propriedades de Junile que eu gosto muito é o fato dele ser o Odu que pode tirar a pessoa da morte. Pelo fato dos Odus que saírem para a pessoa no jogo identificarem uma situação de perigo de vida, de morte por acidente, por crime, por doença, por qualquer situação que seja, mesmo o Odu mais pesado ou mais karmático saia nessa situação, um jogo assim muito feio, mas se Edionile, mesmo nesse jogo feio, sai no positivo da pessoa, você tem como tirar a pessoa desta situação. Edionile lhe dá essa propriedade. Ele consegue driblar e enganar a morte. Este Odu, quando está no negativo, ele costuma paralisar a vida da pessoa. A pessoa fica estagnada. Ela não anda. Ela não consegue dar continuidade aos seus objetivos. Por quê? porque ele trava totalmente a vida da pessoa. Ela fica sem poder de reação. Ela não consegue caminhar direito. Ela não consegue colocar a sua vida para frente. 
Uma outra particularidade que as pessoas que carregam o endionile devem fazer quando este odor está no negativo e não se pode fazer ebó para dar caminho ao negativo dele. Estas pessoas devem fazer penitência para Edionide. Essas penitências funcionam muito bem. Elas trazem alívio para a vida das pessoas, já que você não pode mexer na parte negativa dele, porque é muito difícil. Só se ele, como eu falei antes, sair três vezes no jogo, no mesmo jogo. E aí sim, você pode fazer o Eboy de Onílio. Se não acontecer isso, você não deve mexer em Edionílio. Se vocês estiverem gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e deixe o seu like, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. Tá bom? As pessoas que têm ele no nascimento, têm esse Odu no nascimento, elas devem, no mínimo, estou falando no mínimo, agradá-lo uma vez por ano. Tá? É muito importante que as pessoas que têm este Odu no nascimento, ou em caminho de orixá, caminho de vodum, caminho de santo, agrade pelo menos uma vez ao ano este Odu para você tentar se livrar das mazelas que esse caminho possa trazer para você, naquele decorrer dos 365 dias do ano. Com isso, você elimina uma boa parte de problemas que você terá nesse ano que se inicia. Então, é muito importante que vocês estejam sempre à frente dos problemas que o Odu pode causar a você. Através do oito, através de Dionísio, se ele é de seu nascimento, ou se ele vem em questão de santo ou orixá, você deve sempre agradá-lo para evitar qualquer mazela que ele possa trazer para você. E eu digo, as mazelas de Dionísio são difíceis de cortar, são difíceis de dar caminho ao negativo dele. Então, o importante é você prevenir. Se você se prevenir para que não venham as mazelas de Dionile, você vai conseguir com mais facilidade suprimir as dificuldades que vão aparecer no seu caminho. Lembrando que Dionile é um Odu Fufum, um Odu ligado a Oxalá, mas não qualquer Oxalá. Ele vem pela linha de Oxaguiã. Lembrando que ele começa com Oxaguiã e termina com Exu. A retaguarda dos Odus Funfum sempre carrega um Exu. Tem que ter muito cuidado e zelo no trato com este tão importante caminho Odu. Bom, meus amigos, para vocês que têm interesse em jogar búzios comigo, eu deixarei o meu e-mail na telinha para vocês. Basta entrar em contato e marcaremos um horário para a gente poder deitar o oráculo africano Merindim Lomum para vocês. E, gente, se ficou alguma dúvida do que eu falei com relação a este ou do tão importante, coloque suas dúvidas no com nos comentários. Eu estarei respondendo a todos. Deixe o seu like para a gente, que é muito importante. Importante demais para a gente ser reconhecido nesse imenso universo do YouTube. E como eu gosto de me despedir de vocês, vou dar um palmunha a Nadeji, a Xé.